叔啊，酒瘾又犯了啊，那么着急约我？四叔，嗯，哎，周莹，是你啊？是我约你的。怎么样，想我了？沈公子，你别忘了，我们只是朋友。我知道了，朋友之间也可以互相挂念的嘛。哎，你先坐，我有重要的事情跟你商量。坐。哎，是这样的，你们沈家的股份能让点给我吗？哎呀，我去找赵大人，结果我晚了一步，剩下的一千股让胡永梅全给认完了。哦，原来是这个事儿啊！让点股份给你呢，不是说不行，只是你得答应我一个条件。说，什么条件？做我的女人，去你的！告辞。沈心怡，你这样有意思吗？你？我觉得很有意思啊。你明知道我不喜欢你，可是我喜欢你。你滚吧！我真走了啊！不是，哎，要不然这样吧，你亲我一口也算。做梦去吧你！哼！哎，等等，那你打算让多少股份给我？啊，让多少股份哈？亲一口，给一百股。过来。把眼睛闭上。嗯，啊，周颖，你你。一股都别指望我给你，不用算了，我自己想办法啊。沈公子，好好吃，自己结账啊。沈少爷，猪头的滋味怎么样呀？还不错啊，咸淡适中，美味可口，跟我梦想中的一模一样。那要不要再来一口？好啊，不过上次那头太肥了，今天换一头吧。你想换哪头？我对面那头。我看你是很久没挨踢了吧？你要是敢踢我，我们那一千股可就不给你了。你说什么？我们沈家的一千股，我打算全部让给你。
石少爷，你又在玩什么花招？哎，我们沈家决定退股了。为什么？我爹那个人一世精明，可就是看不穿杜明礼。杜明礼让他退股，他就言听计从了。哟，那真是有点可惜了。不过这一千股能让给你，我心里还稍稍觉得有些安慰。一千股，那就是十万两白银。哎，这事儿得要吴家的两位叔叔同意才行啊！哎，你都是吴家大当家了，你自己还不能做主啊？一千两银子以上的事儿，都得我们三位商量着定。那你还在这跟我磨叽什么？赶紧去商量啊！别到最后又让人家给抢了。告辞。等等。你今天怎么不跟我提条件？反正我提的条件你又不答应我，还不如我不提，让你欠我一个人情。行，算我欠你一次。赵大人，吴家东院的少奶奶求见，请她进来。是正在为沈家退股的事情烦恼吧？你怎么知道？我会看相啊！既然沈家退出了，那我就有机会了。虽然你这人吧特没劲，但是机器织布这件事情，我还是很看好的。我们吴家认一百股，名票我都带来了。那货真价实的一万两白银，夫人。这银票我不能收，为什么？难道我又来晚了？沈家让出的一千股，又让全部给认完了？哎，你是看不起我们吴家，还是看不惯我呀？你怎么老跟我对着干呀？夫人，你误会了，我对你，对吴家，没有任何的成见，只是。陕西机器织布局停止筹建，不仅是沈家，包括胡家也退股了。直到今天，没有任何一个商户愿意入股，所以筹建宣告失败。哎，这必须得有二十万两白银，才能建机器织布局吗？织机，再加上纺纱染纱。压花、提花，包括锅炉、气炉等等，都要从英吉利订购。总共换成英金需要四万两千四百一十六磅，再加上运缴、保险，核算起来正好二十万两白银。我就不明白了，这一百两一股。对于陕西的商人来说，算是什么？为什么就没有有识之士呢？也许，也许一时半会儿，大家还不能理解这件事情吧？不能理解，这都什么几小关头了还不能理解？如此的腐朽，如此僵化，如此的荒谬。我们认了，赵大人。机器织布局的二十万两白银，我们吴家全认了。你，你再说一次。机器织布局不能停。这可是二十万两白银啊！我相信，只要机器织布局开起来，这二十万两白银一定会十倍、百倍的赚回来
。到那时，今天这些犹豫的人全部都会后悔。这一点我可以向你保证。上海机器支部局开工了才几个月，已经开始盈利。而且，这对国家来讲也是大好事一件呀、啊。这名利双收的事情，我为什么不干？可你就不怕那些谣言成真？赵大人，我爹是个赌徒，我呢，多少也有几分赌性。这件事情，我赌定了。好，我和你一起赌，继续筹钱。那我赶紧回去筹款。吴家还有两位叔叔呢，要说服他们，说不定还费一番口舌呢。先告辞了。周莹，你刚才说啥？周莹，你怎么能这么做呢？嗯，哎呀，二叔、四叔，这事儿吧，我的确是有些冲动，没跟你们商量，就一口答应下来了。但我们吴家一定是捡了个大便宜。什么大便宜啊？你这是在祸害我们吴家。四叔，你这话从何说起？你效仿洋人，就是为我们吴家丢脸。我以前走江湖的时候，谁要是功夫比我好，我就向谁拜师学艺，这可一点都不丢人。周莹啊，你得清楚，两千股就是二十万两，我们吴家哪来这么多银子？公账上不是还有十多万两银子吗？这大半年代理图尔丹的生意，也有几万两银子的进账。此外，账上还有一些周转的银子。我再把今年的棉花订单转出去，另外，西院还有一些空置的商铺，中院还有一些地，加起来正好够二十万。哎呀，疯了！我可当是疯了。二哥，他把我们老吴家全部家当他都打点着了。二十万两投进去，两年那就四十万两，三年就是八十万两。哎呦，周莹啊，只怕你今天投进去的是二十万两。到了年中就成了两千两，到了年底就变成两万两了。相信我，这机器支部局一定是吴家未来三十年里最赚钱的产业。什么呀？什么生意啊？你这是赌！对了，这就是赌。但我这次赌的不是运气，而是天时。连朝廷都在学洋人造洋枪洋炮，我相信这机器支部局一定不会输。周莹，哎，十赌九输。哎呀，二叔，你说句话嘛。二哥，你说，你你说。周莹，要不这样，我们先认两百股。哎，二叔，趁着现在，朝廷给了这么多离税的优惠。趁着市面上只有一家上海机器支部局能跟我们争利，趁着大家还没有醒悟过来，要认咱就全认。周英，你得清楚，二十万两可是我们吴家所有的家底呀、啊。是啊，这可是千载难逢的机会呀、啊。那我要是不同意呢？我也不同意。二叔，我就跟你说句实话吧，我已经答应赵大人，答应了也不行，这么大的事儿必须由咱们三个统一做主。这赵大人已经在着手订购机器了，我们现在撒手不管。他要是一生气，做出什么事儿来，那我可就不知道。看看，看看二哥，他都干了些什么呀？你说。让我再想想，二十万两银子，那周英是把咱们吴家往败家的路上领了
。哎，二哥，我跟你说，这事千万不能依着他啊。可他的背后有赵大人撑腰。那你说吧，怎么办？我倒有个主意。说，如果周莹……不是吴家大当家的，那么他说的话就不能代表吴家，也不能做吴家的主。至于他在赵大人面前吹牛，认多少多少，那他的事儿跟我们没关系。你的意思是说，不让周莹再当这个大当家的了？对。二哥，嗯，这个有点不大妥当吧？为什么？你听我说，虽然周莹在入股这件事情上办的有些鲁莽，可周莹自从当了我们这个家，咱们吴家的生意是翻了一番多呀。再说现在又招来托尔丹这么一个大客商，你说的没错，周莹的脑子里。胆子大，开拓家业的确是一把好手。是，但问题就在这儿啊！脑子太灵，胆子太大，赌性又强，清算冲动。我们吴家发展到今天，已经上了轨道。他这个性子，不适合当家了。那你说他不当这个家，谁来当呢？要我说呀，谁当都行。但关键是，性子得沉稳，办事老道，绝不能莽撞蛮横。老四，你说呢？哈哈，我明白，我明白了。是这样，二哥，再找周莹商量商量啊，劝劝他。如果他退了这个股，这个家他继续当；啊，如果他硬顶着跟咱们干。再说，咱们再说，行吧。我倒是有个主意啊，快说，先斩后奏，反正钱都是他管啊。这么干不符合规矩，但是少奶奶，如果你下定决心，我没意见。如果我还在跑江湖。那什么规矩都拦不住我，可我现在是吴家的大当家，我要是大都这么干，那底下就全乱了。不能这么干。哎，你们说，我要是请个人来给二叔四叔讲讲这机器织布局到底是怎么回事儿，他们会回心转意吧？我觉得可以试试。里面请，来，嗯，里面坐坐。哎，周莹，你这是叫我们来干什么呀？我今天啊，专门请了一位先生，来给两位叔叔讲讲机器织布是怎么回事。我保证你们听了之后，对机器织布不会再有疑虑了。哦，什么先生？你们见了就知道了。有请约瑟夫先生。里面请。我很高兴见到你们，周洋啊，洋人，你请的是一位杨老师。约瑟夫先生是唯一一个见过机器织布的人，我请他来教教我吧。他读过圣贤书吗？他知道礼义廉耻吗？我们凭什么听他说教？孔圣人不是说了吗？三个人里面肯定有一个是老师，人家知道我们不知道的事儿，为什么不能向人请教？你让我低三下四的听一个洋人说教，我吴伟全这一辈子都不会低这个头。老四，先别激动。什么别激动啊？二哥，这把洋人都请到家里来了，这
成何体统？大胆妄为到这种程度，你说句话呀！这洋人又不是洪水猛兽。周莹，太莽撞了。我也是为我们吴家好。行了行了，谢谢你，别为我们吴家好了，行吗？你再这样，真不知道把我们吴家折腾成什么样了。二哥，我提议，让他把十一堂大印交出来。这个大当家的，别当了。我不同意。我同意。二叔，四叔，我可什么都没做错。这已经大错特错了，还什么都没错。是从今天起，我是吴家大当家的。我宣布，哎，哎，事儿还没说完呢，怎么就走了？这这这！我跟你说什么来着？这女人进六船厅就不是好兆头。算了，这个六船厅啊，以后别让她再进了。行啊，既然他不愿意参加六川厅的盛会，那么以后所有的会，他都不用参加了。赵大人，刚才吴家送信来，说县银紧张，之前答应的两千股，他们想要反悔，请赵大人海涵。是周颖的意思吗？周颖现在已经不是吴家的大当家了，大当家是吴卫武。看来是我连累了他，赵大人，我们下一步怎么做？我不知道。小昂，哎，帮我拿个挖耳勺来。好。我就不明白了，当初你为了拿到世义堂的大印，差点连命都搭进去了。怎么他们让你交，你就交出去了？当初我要的是一堂大印，是想通过这大印把这三院团结起来做些大事。但现在，这二叔四叔话里话外的不信任我，我再强留这大印也没什么意思了。所以我就更不明白了，吴家三院能有今天，全靠你。眼看着日子才刚刚兴旺起来，他们就过河拆桥，不让你当大当家，这这太那啥。所以干脆啊，我连六船厅都不去。那你甘心吗？当然不甘心。不过我做了这么多年大当家，也该歇歇喽。对，让他们也尝尝当大当家什么滋味儿。看人挑担不吃力，让他们也吃吃苦、受受累，才知道你这些年做的多不容易。等他们挑不动这担子的时候，自然会来求我。原来你打的是这主意啊！哎，不过错过机器这部剧真是可惜。还有那赵大人，我在他面前夸下了海口，现在食言了，他肯定要骂死我。奶奶，夫人，请你过去一趟。什么事儿啊？夫人说这事只有你能解决。什么？把韩三春和千红撵出去？嗯，这韩三春干的挺好的。张妈，你说，少奶奶，前两天我清理家里，发现短了好多东西，啊，都是些小玩意儿，有值钱的，也有不值钱的。这家里的丫鬟小厮都是老人儿，只有二虎韩三春是新来的。二虎这孩子，我看着倒是老老实实的，就是那个韩三春，这里里外外都让人不放心。你们别疑神疑鬼的啦，这事儿肯定不是韩三春干的。那是谁？
，我心里有数。就算不是他，你也想个办法，把他们两口子支出去吧。娘，这东院的生意，现在一天比一天好，每天银两进出这么多，这韩三春能打架，让他看家护院，那是再合适不过的了。可他一个土匪，天天在我面前晃来晃去，我这日子……过得心惊胆战啊！这都是以前的事情了。万一他起了歹心呢？不会的，江山易改，本性难移。娘，你看那王世军，他以前还害过我呢，但现在比谁都忠心。还有我，我进东园之前还是个小混混呢，现在不都改变了吗？那韩三春也就算了，但那个千红，如果他再留在东院，可要把东院的门缝给败坏了。千红怎么了？我都说不出口，你去看他就知道了。行，那我先去看看。丢的东西是不是你偷的？说什么呢？不知道。哎哎哎，哎哎，扶上你偷的东西都藏哪儿了？不告诉你。果然是你偷的。嘘。爹，这自己家里的东西你还偷偷摸摸干什么呀你？什么自己家呀？这是吴家，吴家东院。你都待了这么久，经历这么多事情，还是不愿把这当自己的家？凡是有围墙的地方，都不是自己的家。要是没有围墙，那还是家吗？你呀，还是放不下吴聘，所以不愿意离开这儿。可是迟早有一天，你会自由的，你会想起跟我一起走的。所以呀，我得储备点东西，以备不时之需。也许吧，但在那天到来之前，你不许再偷吴家任何东西。哼，爹，好，好，好，好。不拿就不拿，你发誓。我发誓，反正我也攒够了。赵奶奶在吗？赵奶奶，韩先生，哎，少奶奶，韩先生。少奶奶，嗯，我是来跟你告别的。你要去哪儿啊？还没想好。你是不是听到了什么风言风语？这个你不用理会，我来帮你解决。不是。那是，在东院不习惯。不，少奶奶，我现在有吃有喝的，生活有规律，再也不像以前那样提心吊胆的过日子了。还有个事儿，挺好的。既然这样，那能不能不走？你一身武艺又能带兵，这东岳肯定会越来越需要你的。少奶奶，其实我也不想走，但是千红她不想留在这儿。为什么？她就想去一个不知道我们底细的地方安家。这样
，你能不能先别做决定，让我先跟千红聊聊？行。走一趟汉中安康，看看那边有没有客商愿意入股。是，郭先生，你帮我起草一封信，问问张先生，那洋机器可否分期付款？是。赵大人，您还是不愿意放弃？处事未捷，壮志未酬，锲而舍之，朽木不折。锲而不舍，金石可镂。二爷，这是彩象结册、存余结册、总册。这是交关总、霍总、杂项总部、总部。这是日清部、货清部、银清部，还有货清部里面的进货部和销货部。这是草流、细流，竟然，竟然需要这么多账簿啊！我们西院没这么多账目，生意不照样做吗？图尔丹，有十三种货品，共二十四个类，交由我们转发给东南、西南、江浙的三十七个客商，同时又有三十六家客商的四十五种货品交由我们转发给图尔丹，这其中又牵扯了若干的镖局与马队，各家的账期不尽相同，各家的扣点也不尽相同，哪怕是同一家，发往各地的价格也许都会不同。张管家，您说需不需要这么多的账簿啊？这，好了，以后就有劳舒先生了，我倒是料得轻松了。二爷，嗯，我这儿有一些事情要跟张管家交接一下。啊，说吧。你记一下，不用，我脑子能记得住。嗯，哎，你听好了，好，江苏黄家要的昆仑玉马上就要到泾阳了，但是通威镖局的老爷子没了，三个月之内他们不走镖，我们必须马上另换一家镖局，才不耽误送货。上月那批皮毛本来说好了是童家收，但是蒙古有家商人要跟我们抢。伊犁过来的马在路上水土不服死了两批，这个亏损由谁来承担？必须马上定夺。湖南马家送来的砖茶有一百箱，质量欠佳，马家不同意退货，这事儿也得立刻交涉。那批丝绸，图尔丹要的很急，江南曹家实在忙不过来，年底肯定交不了货，这事儿也得想个办法。还有这几，王世军，周莹当家的时候，每天也要料理这么多事吗？二爷，比这还多一倍，因为您刚刚接手，有些不太着急的事情，你就先搁那儿。呃，你等等，我还是记一下吧。好，从头说。
江苏黄家要的昆仑玉马上就要到泾阳了。哎呀，你看看这花开的多漂亮啊！啊，对呀、啊，今年这花开的特别好。大嫂，老话不是说了吗？这花开呀、啊，喜事来。嫂子，你最近是不是特别累啊？哎呀，不好意思，不好意思，我最近都没管事儿。不好意思，脸色不好，我来晚了，感觉心情不好。不好意思啊。啊啊，今天天气特别好啊。所以啊，我特意把大家约出来，看看花。对，看花。那我们到前面凉亭里坐坐。来来来，来，阿锦豪，走。哎，对对对，咱们去去去去歇一会儿啊！走走走走走，快。走吧，去坐，慢点啊，好。青莲花开的真美啊！你看看那边的，才好看呢，多好看呀！真是挺好看的。你看，嗯，真香啊！千红姐姐，你真好看。是啊，好看，真好看。你们嘴巴真甜。我们说的都是实话，真的。是吗？嗯嗯。哎哎，你们快看呐！那你们觉得我是放左边好看，还是右边好看啊？都好看。这千夫夫人，你怎么跟这下回聊得这么开心？你也不管管，成何体统？哎哎，快坐吧，坐吧，来坐。来，娘，来坐。真好看。哎呀，怎么了？我的珠花不见了，那赶紧回去找啊！一定是落在门口了。我去给你找，我跟你一起去。喝点茶吧。这是新茶呀？对，尝尝。嗯，真香。嗯，好喝吧？嗯，好喝好喝。一会儿晚上春节给你带些回去。真的？谢谢啊。哎呦，太好了，谢谢你啊，周莹。周莹，好喝，坐好。千红，千红，来来来，过来坐，来来来，尝尝今年的新茶。来，谢谢。哟，这花真好看。你喜欢？啊？我帮你摘一朵，别别，太红了，红才好吗？看看，别吃那么多瓜子了，吃那么多娘，我小厨房还有好吃的呢，一会儿还有别的呢，别吃那么多了。你坐了我的凳子。哦。何香，那帕子来，凳子好好擦擦。哎。什么意思啊？嫌我脏啊？我嫌凳子脏啊？不就是我刚刚坐过吗？你知道就好。哼，一小姐，坐吧，坐了之后一辈子都洗不干净啊！你干嘛？哎呀，完蛋了你！你吸了我的气啊！你不再是冰清玉洁了。娘，你。你怎么这样对我的孩子啊？你你是个什么东西？敢到我们家来撒野！你太欺负人了！你明明是他欺负我的，你是不是也高潮了？不就一张凳子吗？来来来，姨妹妹过来过来，来来坐我的，过来，来来来，姨妹妹来来来来，坐我的坐我的，坐着啊！哎呀，这么好的天气，还顾得上生气？快，吃个枣，不生气了啊！你看，生气小脸都不漂亮。没事了啊，来，别生气，我们这边坐，坐。你也真是
，跟小孩生什么气？行、嗯，你今年多大了呀？我还没记事的时候就被卖到院子里了，我也不知道我多大。巧了，我也是没记事儿就被家里人扔了，我也不知道自己多大。我们都是苦命的人。哎，既然同病相怜，那我们就认个姐妹吧。这有两根草，一根长一根短，谁要抽到长的，谁就姐姐。抽呀，抽呀！你的长，你是姐姐，从今往后。我就是你妹妹了，一妹妹，这是我新任的姐姐，从今往后你见她，也得跟见着姐姐一样啊，姐。你怎么了？你说这二叔四叔当家也快一个月了。我听说啊，这二叔已经焦头烂额了，四叔也是天天叫苦。哎，你说他们怎么还不叫我回去呢？不回去才好呢，一点都不好。怎么不好了？咱们每天什么心也不用操，就吃吃喝喝，说说笑笑。该分的银子一文也不省，多好！我这一个来月，什么事儿都不干，光是吃喝说笑睡大觉，哎，嘴里已经长了泡，脚底长了鸡眼，头也晕，眼也花，反正哪哪都不好。我的少奶奶，你就是身在福中不知福。春杏儿，嗯，我呀，就是个贱命。就得要累着、苦着，被人骂着、埋怨着，我这心里才舒坦。那你也别着急了，说不定过几天，二爷四爷熬不住了，就会回来求你了。我能不着急吗？我就怕我重新大权在握的时候，这赵大人已经让人入股机器制布局了，我就彻底没戏了。那你想怎么办？得有个什么事儿，让二叔、四叔早点向我低头。少奶奶，少奶奶，那你想怎么办？哎，得有个什么事儿，让二叔、四叔早点向我低头。少奶奶，千红，少奶奶，千红。哎呦，你怎么还叫我少奶奶呀、啊？一时改不了口。其实我是特地过来，想谢谢你的。谢我干嘛？我知道你认我当姐姐是给我面子，让那些小姐太太别瞧不起我。你呀、啊，就说对了一半，我也是另有私心。什么？我这辈子也是孤苦伶仃长大，我是真心想有个姐妹，高兴的时候一块高兴。不高兴的时候，能一块说说话。但是你不嫌弃我的身份吗？我能比你高到哪儿去？行，那我们就做一对好姐妹。好姐妹，姐你和韩三春就别走了，留下来陪我。哎呀，不走了，不走了，反正我没想到去哪儿。再说。你现在是我妹妹，谁敢再拿脸色给我看啊？你那么厉害，把人家巫医都给吓哭了，谁敢拿脸色给你看呀？哎，谁让他嫌弃我？姐，这有时候吧，我
还真要劝你两句，你说话做事还真得注意点儿。我怎么了？就比如你这打扮，打扮，我打扮怎么了？不好看吗？好看，但就有点太好看了。你说我的打扮，你过来。我还要说你的打扮，你的衣服多久没换过了啊？你这样子怎么可能吸引到男人啊？你别忘了啊，我是个寡妇。啊、寡妇就寡妇呗，寡妇不可以打扮的漂漂亮亮的吸引男人啊。你是我的妹妹，我才会这么劝你。第一，别把自己当寡妇，想怎么样就怎么样。第二，有机会不当寡妇，千万别放过。嗯，你说什么？我说你呀、啊，你看，多漂亮啊，又年轻。你真的要为那个吴聘守一辈子寡吗？多不划算啊！那你得学学我，看过，吃过。这辈子啊，才算没白过啊！呃，时间不早了，我先回去了。我刚刚说的话，你自己琢磨琢磨一下，啊？我走了。韩夫人，慢走。哎、这个千红，也不怕被拉出去陈塘。嗨，他也是为了我好。你会像他说的那样吗？不会。要作画，画画，画一阵什么意思啊来，小高，活动上，要不要来两招？好啊。哎，嘿，哎，嘿，小高，还行，功夫没撂下。怎么着，上街去还能挣到钱不？哪？哎。要不咱们父女俩一走了之吧？现在走啊？吴信也死了几年了，东院也不缺钱了，你对活的死的也都有个交代。再说了，吴家那两个老的也不怎么待见你，现在不走更待何时？少奶奶，少奶奶，福来怎么了？你猜谁来了？谁？托尔丹来了，他在哪儿啊？二叔把他请到了六川厅。哎，吴月去。张管家，张管家
，少奶奶，哎，你不能进六川厅，为什么？我们老爷正在见一个重要的客人。我知道图尔丹嘛，我朋友。哎，不能进啊，少奶奶。二爷四爷有话说，你以后不能进六川厅了。这是什么混账话呀？佟老板，我来介绍一下，这位就是我的四弟，吴卫全，吴家的中院，归他掌管。涂老板幸会，幸会。呃，周颖呢？他为什么不来见我？啊，呃，周颖已经不是吴家的大当家了。不是大当家，还不能见人吗？哦，那倒不是，呃，只是他的身份不易抛头露面。是，我已经走了几千里路，只为见他而来。哎，他却躲着不见面。不让我进，我还偏要进。不能进，不能进，真不让进他。你给我拿来吧你！你干什么呀？这是我的账本。不让我进啊？那我就一不小心扔水缸里了。我求你了，我求求你了，求求你了。二爷四爷传令，请东院少奶奶到六船厅见客。让我进，我还偏不进。托尔丹，我在这儿。哎，周爷，一日不见，三个秋天。<笑>哎，托尔丹。<笑>哎呀，好像是几百年没有见到你们了。我也没想到这么快就能看见你。<笑>那我们进去聊吧。哎，别别。我没资格进那个厅，我们就在这儿聊吧，正好晒晒太阳。来来来，坐坐坐。嗯，好，请。哎呀，你不是说了吗？最早明年才会来。哎，是的。但是我对我自己说，我必须早日去陕西，去泾阳，我要去看周银。所以我就把我其他的事全部推后，提前来了。你来的正好，我正好有事跟你商量。哎，有什么好商量的？你说了算。真的？当然。哎，那如果我要让你花很多很多银子呢？<笑>我的银子，你随便花。<笑>说定了。哎，说定了。但是周英，我刚听说你不是吴家大当家了吗？啊，是。我都是冲着你，所以才把所有的生意都给你们吴家。所以，如果你不管事了，哎，我可有点不放心。啊，其实我吧，我经常也……呃，涂老板是这样，呃，周莹呢？他不是不管事，只是管的不像以前那么多了。但是你的生意还是归他照看的。嗯，好，那行，我们一起来进。洪老板啊，欢迎欢迎欢迎，谢谢谢谢谢谢，欢迎欢迎欢迎欢迎，欢迎洪老板，欢迎。来来来，洪老板，这一次来我们泾阳，打算停留几日啊,啊？谢谢。啊，我是为了一件很重要的事而来。如果成功了，多留几日；如果不成，马上就走了。哦哦哦哦。嗯，不知涂老板是什么事儿啊？嗯，不妨说出来，也许。我们吴家还能帮上忙呢。是啊，你愿意帮忙吗？愿意啊。啊，可一定要说话算数。哎呀，这一点你放心，我们情商说话向来算数。是的，是的。那我可就说了
。周云，这次我到荆阳是专程为你而来。为我而来？什么事儿啊？我还没有娶妻，你可愿意嫁给我吗？哼，抬上来，周云，你来，二哥。这两万两黄金，是我的诚意。你不是说你没见过真正的薛莲吗这朵雪莲，是我亲自去天山顶上为你采摘的。这，这，就为我一句话？不，为我对你的一片心。老四，来人！童老板，这里面。可能有误会，你还不知道周莹的身份吧？她是我们吴家的寡妇。我知道，她的丈夫很久前已经去世了。知道你还……但是现在她没有丈夫，我也可以做她的丈夫。这简直礼仪尽非，毫无廉耻！周莹，你嫁给我吧。我我啊我。我现现在脑子很乱，嗯，那个福福兰，给给我酒，快快快！嗯、吴老板，你请回吧。吴老板，不是你刚才说愿意帮忙的吗？请你帮我劝劝周银，二哥。你真要帮他？我哪知道他让我帮的是这忙啊！我知道，这是件大事，你不需要马上回答我。反正我在荆阳还要待上几天，但是我希望你可以给我幸福和开心。我我我我我要想想想。我就等着你回答我。酒喝够了，话说完了，我走了。嗯，把这臭东西给我拿走！老四，二哥，应该立刻把他赶走。老四，我们的吴家的生意全靠徒儿单，千万不能随便得罪。得罪了又怎么样？二哥。你看看，你们几个听好，刚才的事情一律不许外传，都散了吧。王世军，你过来。二爷，找几个人把这金子看好。是。周英啊，你们也先回吧。刚才的事情怎么处理，我们回头商量。走走走，走走走
你是怎么打算的？你觉得呢？答应他呀。为什么呀？一出手就是两万两黄金，那比沈家可有钱呐。都这么多年过去了，只要一有机会，你还是想把我给卖了。我这不是为你好吗？好好好好好，咱就说这朵花。人家爬了这么高的山，把它摘下来，又大费周折带到泾阳，就这片心也不容易啊！人才两得，这是多美的事儿啊！四叔少奶奶，宴席这么早就散了？嗯。哎，这是什么呀？别动！这是托尔丹的一颗心。哎，这事儿，周莹的态度呢？他既没答应，也没拒绝。夫人，这事儿非同小可，你得赶紧找二爷、四爷好好合计一下。这臭钱的药，杨威的，到了趟迪化啊，给我招蜂惹蝶的，把老吴家的脸都丢尽了。钱谁卖呀？但也不能为了钱不要脸。让我说，就该一顿乱棍把他打出去。还客客气气把他送走，老爷啊，又骂谁呢？都骂。要我说呀，你骂也白骂。周莹啊，真要是想嫁人，你们谁也拦不住。哎，嫁谁嫁谁去？还真以为老吴家没人了？我说老爷，我说句实话，人家周莹把生意做成这样，已经对得起你们老吴家了。他真要是想改嫁呀，反正我是说不出一个不字来。愚昧村妇，愚昧村妇！哎，你，你干啥去啊？找二哥。真是个老倔头子。那还了得呀！周英如果有节操，那就应该当场拒绝。可他偏偏含糊其辞，让土尔丹继续存有念想。周英也不是名门杰女。只不过是一个江湖艺人出身，前几天还和一个从善的戏子拜了姐妹，还谈什么节操？老爷，东岳夫人来了。哟，大嫂啊，老二，老二，这可怎么办呀？大嫂啊，你别着急，我正在想办法啊。你请坐。哎，要不你跟老四发个话，跟那托尔丹断绝往来，再也不准他上门。哎呀，这恐怕不行。现在吴家的生意全部仰仗托尔丹。哎，你想挣人家的银子，人家可惦记着你的人呀。如果你大哥还在，绝不会让人家这样欺负。大嫂，你放心，我一定想一个妥善的办法，既让托尔丹打消这个荒唐的念头，也不至于得罪他。二嫂，嫂，哟，大嫂也在啊。老四，你要给我们东院做主。哎，你放心，啊，大不了跟这个托尔丹咱们一拍两散。老四。你别动不动就说这话，如果真和图尔丹散伙，我们三家的日子都不好过。二哥，你怕得罪图尔丹，我可不怕啊！我不是怕，我是觉得没这个必要。而且这件事情的关键，不在图尔丹，而在周莹。对呀、啊，只要周莹的心定了，那图尔丹就是搬一个金山来，也没有用。那怎么办呢？哎，要不然这样，嗯，咱们再跟周英谈谈这个守节的道理。和周英谈守节没用，不过周英对吴聘倒是情深意重，也许从这个角度能让他有所醒悟。毕竟吴聘也走了好几年了。不管怎么说，咱们先弄清楚。
，周莹是怎么想的？如一不是和周莹挺要好的吗？这样，让我女儿去探探她的口气。哎，这下。小姐，哼，我听说了，嫂子。哟，你也来了，陈星，拿些茶来。你会离开吴家吗？哎呀，我现在心里乱得很。你真的要嫁给那个托尔丹吗？我一直把他当朋友，当生意搭档，我从没想过嫁给他。那就好了，那你还乱什么？可这是两万两黄金，就是二十万两白银。有了这些钱，我那机器织布局就可以办起来了。一个机器织布局，难道比你一辈子的幸福更重要吗？我们作为女人已经够苦的了，如果嫁一个自己不爱的男人过一辈子的话，那还不如去死呢。你呀、啊，你是我的妹妹，我当然不愿意你守一辈子的寡，所以呢，我支持你去找男人。但是要找的话，要找一个自己爱的。如果不爱，别说是黄金万两，哪怕把金山送给你，你都不能嫁。不嫁，不嫁。但是如果你喜欢他的话，不管怎么样，你都要把他抓住。怎么抓？你要抓谁啊？哎呀，一小姐啊，你就算了吧，就乖乖等着你爹娘把你塞进花轿。你呀，不像我们这种女人，天天想着怎么把男人抓住。哟，一妹妹，你这怎么了？你有什么心事，你告诉我，看看我能不能帮你解决。高龄老家，托人到我们家来提亲。哦，就冷家那个老大，好像是，可我从来就没见过他。我倒是见过一次，跟他们家谈生意的时候。人还不错，相貌堂堂，人也正直。不过我不喜欢他，你都没见过，凭什么说不喜欢？嗯，很简单啊，他心里有另外一个男人。浅红说的对吗？你告诉我，你喜欢谁了？知道，我知道，他救过我，救。赵大人，他不好吗？好，很好，就是太古板了。他呢？他对你呢？大哥问过，但他忙什么织布局，现在无心婚配。一妹妹，我倒是有办法可以帮你。你回去啊，鼓动你爹，同意我投资那个机器织布局。只要机器织布局办起来了，赵大人就有时间考虑自己的终身大事了。而我呢，也不用嫁给托尔丹了，这是一举两得呀。哎呀，你们拐那么大一个弯，累不累呀？哎
，我是你的话，我就直接跟他说，我现在喜欢你，我就是你的人，你以后别再跟其他姑娘好，那就完了。你少说两句，你看看，都把他吓成什么样了。我说的都是大实话，我告诉你啊，以前我在春风十里，要是看上哪个客人的话，那就赶紧了，慢了一步，其他姑娘就下手了。我们现在谈的不是春风十里的事儿，不也是男人和女人那点事儿吗？啊！周莹要投资，爹阻拦。不行，我得去找爹谈谈。这件事情利国利民，他不能阻拦。谢谢哥。你谢我干什么？哦，原来你是醉翁之意不在酒啊，破蛋，不够意思啊你！什么意思？啊？都来到泾阳了，你不先来找我？我还是听别人说你来的。哎，我是要找你。这是我有另外的事情要做。哎，来都来了，干嘛匆匆忙忙的呀？我跟你说，泾阳这个地方啊，好吃好喝好玩的可多了，我可以带你去逛。你要想去西安也可以，哎，去京城都没问题的。啊，我这一次要办一件很重要的事情，事情没办完，哪儿也不去。什么事情啊，那么神秘、啊？哎，你跟我说，我帮你。你不能，我不能。哎，在泾阳这个地方啊，没有我们沈家办不了的事儿。就算你能，你也不会帮我。兔儿蛋，咱俩是兄弟啊，你的事儿就是我的事儿，你说出来，我一定帮你。你说。我不能说哦，不把我当兄弟是不是？没有，不是这个。那不是你就说，你快点，你别让我着急。你快说，快说，说啊！啊，我要向周莹求婚。不是不是什么？我想娶周莹。你想娶周莹？不是，周莹，周莹，呃，周莹啊，她是我的女人。啊，周莹不是你的女人。我知道，但我的意思是，她现在不是我的女人，她以后也会是我的女人。现在她不是。我知道她现在不是。我，哎呀，我怎么跟你说呢？这，那我我我我这么说吧，我很喜欢这个女人，你知道的。我知道。对呀、啊，那你还你不能那么做。你喜欢我就不能喜欢。如果你能让他幸福快乐，我不会打扰他。而且你喜欢是你的事，但是，他不喜欢你。兔儿蛋。你怎么知道周莹就不喜欢我？她现在可能不喜欢我，她以后一定会喜欢我。以后，以后的事谁知道？我现在就是喜欢她。男人喜欢女人最大的真诚，就是向她求婚。我那儿做错了？你没做错，你做的都对。我跟你说，从这段饭开始，咱们俩不是兄弟，永远不再是了。走，是你让我说的。现在你要跟我绝交，你这不是出尔反尔吗？上奶奶，上奶奶。
沈家二少爷求见，请他进来。是。周燕，你是不是答应要嫁给涂尔丹了？这跟你有什么关系、啊？你千万别答应他，千万别！这凭什么不答应？人家可是送来了两万两黄金来。那我出三万两黄金，你是不是愿意嫁给我？我讨厌你，我不嫁。我出五万两呢？不嫁。十万？不嫁。你出多少钱我都不嫁。行啊，你爱嫁就嫁。但是我告诉你，甭管你这辈子嫁多少次，总有一天，我让你一文钱都不要，心甘情愿的嫁给我。双门台，没事吧？为什么图尔丹说送两万两黄金给我，我会感动？他说送三万两黄金给我，我却那么生气。也许沈少爷和图尔丹，在你心中的分量不一样吧？娘，这么早，杏儿，有件特别重要的事儿。你一定要帮帮我。什么事儿啊？娘，我看上了一个姑娘，你帮我去跟她提亲呗。终于想通了。我早就想通了，只是，只是咱们家平时生意不是太忙了吗？看上哪家的姑娘了？是吴家的。吴家。虽说不是吴家东院的，毕竟也姓吴。虽说他堂哥也死了，但是一想到月笙，我这心里还是……不是娘，你说谁呢？你说的不是吴家西院的吴一？不是他。那是谁呀、啊？娘，娘。你还记得以前咱们家有个丫鬟，我本来打算是收了她了，没想到让她给跑了。记得，那个把我气得胃痛了好几日的丫鬟，啊，就是她。她？哎，你看上的不是吴家的姑娘吧？怎么又变成一个丫鬟了？是她不是吴家的丫鬟，她是，她，她离开我们家以后就嫁给了吴聘了吗？什么？那个寡妇，绝对不行！娘，我真的很喜欢她的。杏儿，你从小要什么我都给你，但这事儿绝对不行啊！你现在不去求亲的话，她真的要答应嫁给别人了。大谢天谢地！娘，当我求你了还不行吗？我跟你说啊，娘什么都能答应你，但是你要娶一个寡妇，还是吴家东院的寡妇，这事儿绝对不行。娘，我跟你这么说吧，如果说我这辈子娶不到她的话，那我就终生不娶。杏儿，杏儿，湖泊琉璃，你去问问老爷现在哪里，让他尽快回家一趟。去看看老夫人醒了没有。嗯，周莹呢？这我们二位都到了，她怎么还没来呀、啊？四爷，已经派人去请少奶奶了。就是把他先开走，见了我就来气。
怎么了？少奶奶一早就出去了。去哪儿了？去拜访托尔丹了。看看，送上门去，这太不恪守妇道了吧！老子。丹说的那些疯话，周莹怎么想的？二爷，这等事情，少奶奶是不会和我们说的。周莹，接下来呢？我准备去布哈尔汗，那个地方地处偏僻，现在还非常非常的荒芜。所以，我的下一个目标是要打通那里的商路。那太好了！你愿意帮助我吗？没问题。哦，好极了。这边请。我还想说，这条商路呢？我上个月给你的茶叶就是这种，都是同一片茶山采摘的。嗯，不错。我给你的价格啊，比这标价还又便宜了两成。啊，这么便宜？不过他们是有条件的，明年还从他们这里拿货，比今年至少多五百箱。我已经答应他们了。啊，那好，如果我不要那么多呢？明年你不是要打通那个那个叫布哈尔汉的山路吗？一定会大量消耗茶叶，说不定五百箱不够。周隐。你真是料神如是，走，我带你去看看丝绸。嗯。哎，一会儿你进去之后，就大骂我一通，怎么都不行，怎么都不满意，然后你就摔门而出，后面的事情交给我。没问题。请，周老板。好，夫人。哎，周老板。你看看这家的丝绸，这家的丝绸，是我从几十家丝绸世家里面优中选优选出来的。这也叫优中选优吗？这是卢家出的，这品质品牌都不比曹家差。我已经跟你说过好多次了，我只要曹家的，你还想做我的生意吗？你要不先看看？不看。走吧。哎，你为什么要我骂你？我不挨两句骂，怎么能帮你省下三千两银子？他们同意降价了吗？还送了一块上海的手帕，让我擦眼泪用的。周银，你真是冰雪聪明啊！进去看看。夫人好。哎，你好。这是我发给你的活吗？对。哎呀，因为我记得我给你发的货都是正常的皮子，这不是这样鸡零狗碎的。这叫鸡零狗碎？嗯，这叫款式。你好好看看，我把你一整张皮子剪裁成时下最流行，你看这帽子、坎肩、披风，我费尽心思。把你一张皮子卖成两张皮子的价钱，你还嫌弃鸡零狗碎你？好，我错了，你是对的。一会儿多罚你三倍。哎，行行行。哎，土尔丹，嗯，前些日子
，我和沈心怡发给你那些土布都卖完了吗？嗯，已经买完了，你再发给我一点好吗？我要是再发土布给你，那就害你了。哼，为什么？我带你去看一样东西。周颖，姐，这洋布怎么样？嘿，很不错。其实我以前试着买过洋布，但是价格太贵了。那个时候价格是现在的七八倍，所以根本卖不出去。但如果是现在的价格，肯定能卖光。那如果只是这现在的价格三分之一呢？哈，哇！还有这样的洋布吗？有啊，哈，二哥，咱不能再由着他们这么下去了啊！我的好二哥嘞，你说句话呀，咱必须当机立断，采取措施啊！你让我再想想，想，啥事都是想，还想。这事要是传出去，吴家闹出大笑话了。别着急，你不急是吧？好，你在这坐着，我急。叫几个人跟我走，去哪儿啊？市面上有比他们便宜的洋布吗？是，不过现在还没有。那什么时候有吗？如果我们有了自己的机器织布局，那就有了。所以你的意思是，我们自己生产洋布吗？是。现在陕西机器织布局正在筹建当中，官府负责订购机器，并且给予税厘的优惠和保护。只要我们能出资二十万两白银，就可以占股八成。哈哈哈哈。这就是你昨天说的，有重要的事情要跟我商量。是，我是非常看好这件事情，但是我没那么多钱。多尔丹，你愿意和我一起入股吗？嗯，周银，如果你愿意嫁给我，你别说二十万两，就算二百万两。都随便你花，托尔丹。我相信，无论是在中土还是在新疆，肯定有不少女人想嫁给你。你何必要看上我呢？因为你是我见过的最特别的女人。可我是个寡妇啊。那又怎么了？在我身边人的眼里，我是个不祥的女人，是个灾星。你身边人的想法我不管，我只知道。在我眼中，你是我的最美的雪莲，托尔丹。别这样行吗？哎，我也不想这样。我托尔丹，在迪化从来都是自由的雄鹰，但自从你来了迪化，又离开我，我就失去了我的自由。我吃饭、睡觉，甚至做生意的时候，都在想着你。哎，我本来准备九月来看你，但是，但是我实在等不及了。而且，沈心怡也会惊讶了。他看你的眼神，跟我看你的眼神是一样的。说实话，我怕你。被他抢走。
周毅，我也不想这样，但是我控制不了我自己，这事太重要了。周毅，你嫁给我吧。四叔，这儿媳妇儿，你该回家了。我和涂老板在谈事情呢。现在二哥是大当家的，有什么事儿，请涂老板给二哥谈。可我们谈的是私事儿，私事儿也要跟二哥谈。跟我回去吧。我不想回去。哎，放开他！胡老板，我们吴家的事儿，我不希望你插手。四叔。你这是干嘛，胡老板？这儿是泾阳，走。干什么？你们要干什么？谁也别想当着我的面把周英带走。周英是我们吴家的人。周英是我的人。我谁的人都不是。四叔，我若真想改嫁，就凭你，也拦不住我。我是你的长辈，我管你是天经地义的。周英，你这是干什么？好身手，我喜欢。赶紧把他烧了，免得外人笑话。四叔，只要是我想做的事情，你拦不住。赶紧把他烧了。涂尔丹，我是个爱钱的女人。你这么富有慷慨，我真的很想嫁给你。我原来的计划是，我先答应嫁给你，把你的两万两黄金骗到手，入股机器制布局，我再跟你反悔。但是我去世的夫君告诫我。不能以偏取财，更不能偏信任我的人，所以我必须跟你说实话，我不爱你。你不爱我，是我不够好吗？不，你很好，你豪爽，磊落。如果早十年遇到你，我肯定会哭着喊着要嫁给你。那为什么现在不爱？爱一个人需要用心，而我的心跟着我的夫君一起埋进了黄土里。你就算娶了我，娶的也是一具躯壳，你还愿意吗？我愿意。你愿意，可是我不愿意。为什么？我如果要嫁，一定要嫁一个我爱的男人。我不想骗你。也不想骗我自己。那如果这样的话，我不会跟你入股，还会听掉所有的生意。托尔丹，公事是公事，私情乃是私情。
你何必要混为一谈呢？牛伟，如果我还跟你联系的话，我怕我的心太痛了，我必须忘掉你。可你刚才已经看到了，我是你最好的搭档。如果你不跟我做生意，恐怕你会有不少损失。我不担心，我的钱够了，但对你们武家就损失大了。别以为你有几个臭银子就可以威胁我们武家。周银，你嫁给我吗？就算是为了我的银子。卓阳，咱们赶快走吧，大不了咱们回去过穷日子。托尔丹，我知道你并不是想用银子来威胁我，你只是不想委屈自己。是，我也一样。我明白了，四叔，嗯，回去吧。那你呢？我，我也回去了放开少奶奶！你们这是干什么？啊！少奶奶，只要有我们在，你想去哪儿，想干什么，都随你。谢谢你们，我哪儿都不去，回去吧。